നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ക്രീപ്പ് ഓഫ് റെയിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ക്രീപ്പ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റെയിൽസിൻ്റെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ക്രീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് റെയിൽസ് അടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ത് വരയ്ക്കും അടുത്തടുത്ത് ചേർത്ത് വെച്ചേക്കാണ് പക്ഷേ രണ്ട് റെയിൽ റെയിൽസ് അടുത്തടുത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളവിടെ ഫിഷ് പ്ലേറ്റും മറ്റും ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ അപ്പോൾ യൂഷ്വലി ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് അവിടെ വരാറില്ല കണക്ഷൻ്റെ പോർഷൻസിൽ ജോയിൻസിൻ്റെ അവിടെ പക്ഷെ ആ ഈ കണ എന്താണ് ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് കൂടുതലാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ക്രീപ്പ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ക്രീപ്പിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്രീപ്പ് എന്ന് പറയണത് എന്താണ് ലൊക്കേഷൻ സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ലൊക്കേഷനിലും ക്രീപ്പ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ചില ലൊക്കേഷൻസിൽ മാത്രമേ ക്രീപ്പ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പിന്നെ ക്രീപ്പ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് വേരി ചെയ്യും കാരണം ചില ലൊക്കേഷൻസിൽ ഇപ്പോൾ ഫ്യൂ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ക്രീപ്പ് പക്ഷേ ചില ലൊക്കേഷൻസിൽ അത് വെരി നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിരിക്കാം ഓക്കെ അതാണ് ക്രീപ്പ് വേരീസ് ഇൻ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രീപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പീരിയോഡിക്കായിട്ട് മെയിൻറ്റനൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻറ്റനൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്രീപ്പ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ ജോയിൻസും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ജോയിൻസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ജോയിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് യൂഷ്വലി ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും എക്സ്പാൻഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും ആ ഗ്യാപ്പ് ചിലപ്പം വൈഡൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്യാപ്പ് അങ്ങ് അടഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അടഞ്ഞു പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വൈഡൻ ആവുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഫിഷ് പ്ലേറ്റ്സും ഫിഷ് പോയിട്ടിനൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും സ്മാഷ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെയാണ് എന്ത് ക്രീപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ റെയിൽ ഫ്ലാൻജസിലും അല്ലെങ്കിൽ വെബിലൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും സ്ക്രാച്ച് മാർക്സ് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെയാണ് എന്ത് ക്രീപ്പിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്രീപ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് തിയറീസ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേവ് തിയറിയാണ് അപ്പോൾ വേവ് തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിന് മുന്നേ ആ ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കുക ആ ഫിഗറിൽ നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനില്ലേ ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ നമ്മൾ നോർമൽ ലെവലിൽ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അവിടെ ലൊക്കോമോട്ടീവിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിനോട് അവിടെ ഒരു വീലിൻ്റെ ഫിഗറിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വീൽ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീലിലേക്ക് വരുന്ന ലോഡ്സ് ട്രെയിനിൻ്റെ ഫുൾ ലോഡ് വീലിലേക്ക് വരുന്ന ലോഡ് തന്നെയാണ് വീൽ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വീൽ ലോഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വേവ് മോഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ വേവ് അവിടെ ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റും ആ വെർട്ടിക്കൽ റിവേഴ്സ് കർവിനെയാണ് നമ്മൾ എ ബി സി എന്ന് വെച്ചാൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ആ കർവിനെ മുന്നോട്ട് പുഷ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആ വേവിനെ മുന്നോട്ട് പുഷ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫിഗർ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നോർമൽ ലെവലിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഒരു ഹൈറ്റിനെ അവിടെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോർഷൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോർഷനൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വീൽ പുഷ് ചെയ്യും എന്തിനെ വേവിനെ മുന്നോട്ട് പുഷ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഈ വേവ് എന്ത് ചെയ്യും ആ റെയിലിനെ എന്ത് ചെയ്യും ആ വേവിൻ്റെ താഴെയുള്ള ആ റെയിലിനെ എന്ത് ചെയ്യും മുന്നോട്ട് പുഷ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ പോകുന്ന സെയിം ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ വീൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഫ്രണ്ടിലുള്ള എന്ത് നമ്മുടെ ലിഫ്റ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യും മുന്നോട്ട് പുഷ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ക്രീപ്പ് ഉണ്ടാവും ആ മുന്നോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ റെയിൽ എന്ത് ചെയ്യും മുന്നോട്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും ക്രീപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലുള്ള വേ ലിഫ്റ്റ് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബാക്കിലുള്ള ലിഫ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും നോർമൽ പൊസിഷനിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും
റെയിൽസും സ്ലീപ്പേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിക്സ്ചേഴ്സ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന നല്ല ക്വാളിറ്റി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫിക്സ്ചേഴ്സ് ഫാക്സ്നേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി അടുത്ത തിയറി എന്ന് പറയണത് പെർക്കുഷൻ തിയറി പെർക്കുഷൻ തിയറി പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്രീപ്പ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് വീൽസ് ആണ് നമ്മുടെ വീൽസിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എവിടെ ജോയിൻസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വീൽസിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് പെർക്കൂഷൻ തിയറി പറയുന്നത് ക്രീപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ നമ്മൾ ഫിഗർ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ വീലിനോട് എന്താണ് ആറ് വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ക്യാപ്പിലോട്ട് ആറ് വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് പി എങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റിന് അങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും ക്രീപ്പ് ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ അതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് ക്യു താഴേക്കാണ് അതെന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ റെയിലിനെ എന്ത് ചെയ്യും ബെൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ഫിഗറിൽ രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ട്രെയിലിംഗ് റെയിലും ഒന്ന് ഫേസിംഗ് റെയിലും ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു റെയിലിൽ നിന്ന് മറ്റു റെയിലിലേക്ക് പോയി ഏത് റെയിലിൽ നിന്നാ നിന്നാണോ പോയത് ആ റെയിലിനെ എന്ത് പറയും ട്രെയിലിംഗ് റെയിൽ എന്ന് പറയും ഈ ട്രെ റെയിലിൽ നിന്ന് മറ്റേ റെയിലിലേക്ക് ചാടി മറ്റേ റെയിലിൽ എന്ത് പറയും ഫേസിംഗ് റെയിൽ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മളെ ട്രെയിലിംഗ് റെയിലിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും വീല് ചാടും വീല് പോകും അപ്പോൾ ഒരു ആ ട്രെയിലിംഗ് റെയിലിൽ നിന്ന് വീലിന് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ നിന്നൊരു ജമ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഫേസിംഗ് റെയിലിലേക്ക് പോവേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ വീൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഫേസിംഗ് റെയിലിൻ്റെ എൻഡിൽ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ആ ജോയിലും എന്ത് ചെയ്യും അത് പുഷ് ചെയ്യും അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ ട്രെയിലിംഗ് ഫേസിംഗ് റെയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് അങ്ങ് പുഷ്ഡാവും അങ്ങനെ എന്തുണ്ടാവും ക്രീപ്പ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ആണ് കുറേ തവണ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വീലോട്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു എഫക്റ്റ് ആ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തുണ്ടാവും ആ ക്രീപ്പ് വലിയൊരു സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രീപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയണത് ഡ്രാക് തിയറിയാണ് ഡ്രാക് തിയറി പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഓഫ് എന്താണ് ലോക്കോമോട്ടീവ്സ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ വേവ് തിയറി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് വീല് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീല് നോക്കുക ആ വീല് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വീല് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ബാക്ക്വേഡ് ഒരു ത്രസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യും ആ ത്രസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ റെയിലിനെ ബാക്ക്വേഡ് പുഷ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് ഡ്രാക്ക് തിയറി വെച്ച് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ക്രീപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇനി അടുത്ത അതർ കോസസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റാർട്ടിങ് ആക്സലറേറ്റിംഗ് സ്ലോയിങ് ഓർ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഓഫ് ദ വീൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്പീഡ് കൂട്ടുകയാണ് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ബാക്ക്വേഡ് ത്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം എന്തുണ്ടാവും ഒരു ക്രീപ്പ് ഉണ്ടാവും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രെയിൻ സ്ലോ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീസലറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ആ പുഷൻ റെയിൽസിന് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യും അപ്പം എന്തുണ്ടാവും ക്രീപ്പ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ കോൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ടാവും ക്രീപ്പ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെയിൽസിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ആ ഒരു വെ അവിടുത്തെ വെതർ കണ്ടീഷനൊക്കെ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയണത് അൺബാലൻസ്ഡ് ട്രാഫിക് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ എപ്പോഴും ട്രെയിൻ ബുക്ക് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആയിട്ട് ക്രീപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്രാക്കിൻ്റെ ഡിസൈൻ ശരിയല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ക്രീപ്പ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ കേവ്സിൽ കേവ്സിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള ഗ്രേഡിയൻസിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും ക്രീപ്പ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ്റനൻസ് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കിയില്ല നല്ല ചെ പ്രീ പീരിയോ
അല്ലെങ്കിൽ ചില ലൊക്കേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യും ജാമായി കിടക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് അതങ്ങ് തള്ളി വരും പുറത്തേക്ക് അത് ബ ബൾജ് ചെയ്ത് പോകും അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ബക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ സെയിം ഗേജിന് അലൈൻമെൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യും എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതാണ് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് നമ്മുടെ ഫിഷ് പ്ലേറ്റിനെ ഫിഷ് ബോൾസിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും സ്മാഷ് ചെയ്ത് കളയും നേരത്തെ ബാർ പെൻഡ് ചെയ്യും കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ റെയിൽസ് വിട്ടു പോകുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകുന്നതിനാണ് റെയിൽസ് ആ പൊസിഷൻ മാറി പോകുന്നതിനാണെന്ന് പറയുന്നത് കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ബലാസ് കുഷിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെന്താണ് പോയിൻസും ക്രോസിങ്സിനൊക്കെ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആക്കും മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് സ്വിച്ച് നമ്മുടെ സ്വിച്ചും പോയിൻസും ക്രോസിങ്സും ഒക്കെ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ഒരു മൂവ്മെൻസിൻ്റെ കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് ഒരു വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എന്ത് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രീപ്പ് ഉണ്ടായ ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും റെയിൽസ് റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ അത് തിരിച്ച് പുതിയൊരു റെയിൽ ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ആ ക്രീപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് മെയിൻറ്റനൻസ് വർക്കും വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ക്രീപ്പിൻ്റെ ഒന്നുണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് അങ്ങനെ നമ്മളെ പോയിൻസും ക്രോസിങ്സ് ഒക്കെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആയി എന്നുള്ളത് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഫിഗേഴ്സിൽ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ക്രീപ്പ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഫ്യൂ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ത് നമ്മുടെ നെഗ്ലിജിബിൾ വാല്യൂട്ടേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ത് ക്രീപ്പ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്ത് ക്രോബാർസ് ഉപയോഗിച്ച് പുള്ളി ചെയ്ത് ബാക്ക് പഴയ പൊസിഷനെ കൊണ്ടുവെക്കുക എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജോയിൻസിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഫിഷ് പ്ലേറ്റും ഫിഷ് ബോൾട്ടൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ഹൂക്കിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഹൂക്കിനെടുത്ത് എവിടെ ഇടുക ആ ബോൾട്ട് ഹോളിൽ ഇടുക ബോൾട്ട് ഹോളിൽ ഇട്ടിട്ട് പുള്ളി ചെയ്ത് പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇടുക റെയിൽസിനെ പക്ഷെ ഇത് വെരി സ്ലോ ആയിരിക്കും ഭയങ്കര ടീഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് അധികം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചെറിയത് നെഗ്ലിജിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഫ്യൂ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്രീപ്പിൻ മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റീൽ സ്ലിപ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുക സ്റ്റീൽ സ്ലിപ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഒരു നല്ലൊരു ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടാവും നല്ല ബലാസ്റ്റും സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് റെയിൽസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവില്ല സ്റ്റീൽ സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഒന്നും മൂവ് ചെയ്ത് പോവില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതങ്ങ് ഒഴിവാക്കാം ക്രീപ്പ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സ്റ്റീൽ ട്രഫ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ആണ് എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് അത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ലീപ്പേഴ്സിൽ വരുന്നൊരു ടൈപ്പാണ് സ്റ്റീൽ ട്രഫ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ആണ് എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ നമ്പർ ഓഫ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് കൂട്ടുക സ്ലീപ്പർ ഡെൻസിറ്റി കൂട്ടുക അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്രീപ്പ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത് ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യൂസ് ഓഫ് ആൻറ്റി ക്രീപ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഫിഗേഴ്സിൽ നോക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ രണ്ട് സ്ലീപ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊരു ആംഗിൾ ഷേപ്പിലൊരു പ്രൊജക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ആങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് ആങ്കേഴ്സ് കൊടുക്കുക പെർ റെയിൽ ലെങ്ത് ഇപ്പോൾ ക്രീപ്പ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ മന്ത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് ആങ്കേഴ്സ് പെർ റെയിൽ ലെങ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ക്രീപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് പെർ മന്ത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആറ് കി ആറ് ആങ്കേഴ്സ് കൊടുക്കുക പെർ റെയിൽ ലെങ്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീപ്പിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ ക്രീപ്പ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ രണ്ട് പൊസിഷനിൽ എന്ത് കൊടുക്കുക ആങ്കേഴ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ആങ്കേഴ്സ് എങ്ങനെ ഫി